xingava o Manuel, o GPS xingava o Manuel. <risos> A gente vai comer. Ah, vou de fome. Tá bom, papá? Tá bom, papá? É, a massa é assim, né? Eu tô me errado. Eu tô Ali tá ele aqui, Antônio. Não, não, lá em cima. Lento. Ah. Esses carrinhos dá pra alugar? Isso aí não, mas tem uns parecidos que eu acho que dá. Olha o que me cagou. <risos> Oi, Arthur. Vamos fazer o um passeio agora em Miami Beach. Aquele saco ali, cabe a cadeirinha do outro. First, we gotta understand that a few years ago we celebrated 100 years of history of South Beach. Exactly, folks, Miami was born in 1915. Mr. Collins, you know who's Jim? John Collins. John Collins, my friend, he's the founder of Miami Beach. The father, to be exact, 1915. But also, Mr. Collins, folks, don't forget, he's the one who built the first bridge who connect both cities, Miami and Miami Beach. Mr. Collins. 
This is the Art Deco district. There's more than 800 buildings. They got this French architecture. Everything is Art Deco, guys. You can understand that we're not allowed to destroy all those buildings. We need to maintenance is the key. Exactly. Preservation. We're not allowed to destroy all those buildings whatsoever, my friends. Exactly. We need just you need to work only the inside. The outside remains the same. All those uh, edifications from the late 20s, 30s, and 40s. Exactly. And thank you, France, because it's a French architecture. How you can tell is Art Deco, my friends? Easy. The first edifications in the late 20s. Three floors, three colors, and three designs features. Exactly, folks. Plus, don't forget the classic neon, the neon signs at night. So basically, we got all those bright colors, all those pastel exteriors, plus the neon signs, and the first edifications, my friends, don't forget that. Three floors, three... El torneo brasileño de acá, de los estudios de ESPN. Aquí vemos la Champions y la Copa Libertadores de América. My friends, we got the headquarters of ESPN Studios. ESPN, right here in the heart of Miami Beach, my dear. Classic ESPN Studios. A mi mano izquierda, mi gente de Chile, país hermoso, maravilloso. This, that's a 1928 the Miami Beach clock. It's still working. Nice, huh? Right here. Mr. White, my dear, how are you? Yep. Hola. That's a class. That's me. I love that. You just please don't change. Give me your hand. <laughs> my dear, welcome on My brother, how are you? Pleasure. My friends, my name is Rick Ross. Welcome. The outside will remain the same, just like in the movie. We're not allowed to tear down all those properties right here, guys. Main is el padre de esta ciudad porque él fue el que construyó el primer puente que une a Miami con Miami Beach. Muy importante saber esos datos. Y el puente se llama se llama el Venetian Causeway. Fue el primer puente que fue construido para unir estas dos ciudades. Ahora, muy importante, antes de partir de Miami Beach, familia mía, mi gente del Brasil y de Chile, recuerden que todo lo que vamos a ver a mi madre, el dueño de los Miami Heat, Nicky Harrison. No, familia mía, están viendo todo lo que a mano derecha, derecha, izquierda, todo es artificial. Todo fue construido a principios de siglo, guys. Everything is artificial. We got Fisher Island on the left hand side. This is the most exclusive island. Why? Because the only way to go to Fisher Island, you need to catch a ferry every 15 minutes. My dear, you need to have a seat if you know something's going to happen. Mama, you're beautiful. ¿Entiende mi español? ¡Qué cosa más linda! Ahí vive Diosito, ahí vive Silvio Santos, ahí vive Pitiri, ahí vive uh, uh, Jennifer Lopez, the, the famous mansion of Scarface, because the other one was the famous to see. Let's see the, the real property in Star Island. Guys, another thing is very important to know. Don't worry, the boat tour will take you there. El navío, el, la embarcación te va a llevar allá, no te preocupes. La embarcación te va a recorrer todas estas islas famosas. Vamos a usted se ganó una botella de agua. Dice, Brasil, Brasil.
Brasil, ¿saben, ¿saben lo que es el, el túnel de Miami? ¿Han escuchado? ¿Saben lo que significa el, el túnel de Miami? Mi señor, el túnel de Miami, ojo Brasil, familia, Chile querido, el túnel de Miami pasa debajo de estas aguas, 200 metros bajo el agua, como, como en la mancha o como en Brooklyn, que es una ingeniería francesa. Tienen que saber porque si no van a llegar con cero información a la casa, qué vergüenza. pero no fue hasta el año 25 que llegó a ser parte de Miami hay que recordar que este es lo más antiguo que hay 
imagínense, no existía nada que solamente izquierda y derecha, una sola propiedad, el castillo de Vizcaya. Es el palacio más grande que acá ha construido. Ojo que necesitan por lo menos tres horas para venir acá. Tienen que venir por sus propios medios, mínimo tres horas. El palacio es gigante, los jardines son gigantes, vamos a ver las entradas principales. Imagínense en 1910 cómo era la vida acá. No era parte todavía de Miami y era la única hacienda de este señor James Deere, el dueño de John Deere Company. Este señor murió al año 26, vivió solamente 8 años en esta propiedad, irónicamente. Murió a los 66 años, súper joven. Y esta era la única propiedad que tenía acceso para... A little problems now, I don't know if he's going to make it next year. El famoso Chris Bush juega para los Miami Heat, a mi mano derecha. Familia, mira, todo esto es arquitectura, todo esto es... Uh, Mediterráneo, con excepciones de estas minimalísticas propiedades de mi mano izquierda, pero todo es arquitectura mediterránea. Esta, este barrio es uno de los más antiguos y de los más caros, así no, así no tengan vista al mar. El terreno en sí, ninguno baja de 30 